إن التزام المريض بالإرشادات وتعاونه بشكل جيد بعد العملية يساهم بشكل كبير برفع نسبة نجاحها حيث يتوجب على المريض الابتعاد عن كل ما يمكن له أن يضر البصيلات المزروعة فمثلاً يجب عليه الابتعاد عن الأوساط الرطبة خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة التالية للعملية كما يجب الامتناع عن السباحة والابتعاد تماماً عن كل التدخين بكل أشكاله سواء كانت سجائر أو نرجيلة بالإضافة لذلك يتوجب على المريض عدم ممارسة الرياضات المجهدة والنشاط الجنسي خلال العشرة أيام التالية للعملية من المهم أيضا الاهتمام بفروة الرأس بعد العملية فالالتزام بتدليكها مثلا يزيد نسبة نجاحها لأن التدليك يزيد تدفق الدم إلى فروة الرأس مما يزيد من تغذية البصيلات المزروعة وهو الأمر الذي يسرع نموها ويحميها من التساقط هناك موقف مضحك عادة ما يتكرر معي كثيرا عندما أسأل المرضى إذا ما كانوا من المدخنين أم لا لأن قسما منهم يجيبني بأنهم لا يدخنون بل فقط يشربون النرجيلة أو الشيشة لذلك إن النرجيلة أيضا تعتبر من أنواع التدخين وهي أيضا ممنوعة لأي شكل من أشكاله مهما كان يساهم في إضعاف الدورة الدموية لدى المريض لذلك من الأفضل الإقلاع عن التدخين نهائيا في حال كان هذا الأمر ممكنا ولكن نحن نعي صعوبة هذا الشيء لذلك نطلب منهم التوقيف عن التدخين لفترة مؤقتة للحصول على نتائج أفضل الأيام الثلاثة أو الأربعة الأولى بعد العملية بغاية الأهمية وخلالها يجب أن تكون فروة الرأس بعيدة عن الجمجمة لحماية البصيلات المزروعة حديثا من السقوط أو الضغط ولخلق هذه المسافة فإننا نقوم بحقن مادة سيرومية أسفل الرأس لذلك فإنه عند الإنحناء أو خفض الرأس بعد العملية يحدث تورم في الوجه بسبب وصول هذه المادة إلي ومن أجل هذا ينصح بالتمدد على الظهر ورفع الرأس بدرجة 45 خلال الثلاثة أو أربعة أيام الأولى بعد العملية كما يفضل تطبيق كمادات ثلج باردة على الورم والرأس بشكل عام خلال هذه الفترة لتخفيف التورم وبالإضافة لذلك فإن هذه الخطوة يمكن لها أن تساهم في زيادة فرص نجاح العملية